നമസ്കാരം യമുനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് സ്പാൻ ആണ് ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സെവൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സെവൻ ലെസൺസ് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഓരോ പാഠത്തിൽ നിന്നും ഒരല്പം അല്പം നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഇത് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബഫേ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഒരുപാട് എടുത്ത് അത് മാത്രം കഴിക്കാൻ നിന്നാൽ മറ്റ് പല സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് പോലും നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രാധാന്യം പല ഭക്ഷണ സാധനത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കലാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏറെ കഴിക്കുകയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാഠം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക ആ പാഠം നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാവും അത് നമുക്ക് നന്നായി പഠിക്കാനും പറ്റും പക്ഷെ സംഭവിക്കുക ബാക്കിയുള്ള കുറേ പാഠഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തരത്തിലൊരു പഠനം അത് ഹാർഡ് വർക്കാണ് സ്മാർട്ട് വർക്കല്ല നമ്മൾ അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതും പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതും നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച് പരിമിതമായ സമയമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാ പാഠത്തിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ ഭാഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞു പെറുക്കി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പഠിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സമയമുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഓരോ പാഠത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറുക്ക് വഴി ഏറ്റവും പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കുറുക്ക് വഴി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ക്ലാസ് ട്വൽവ് ഫിസിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ പതിനഞ്ച് പാഠങ്ങളുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പാഠം പതിനഞ്ചാമത്തെ പാഠം തൽക്കാലം മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പതിനാല് പാഠഭാഗങ്ങളിൽ എട്ട് പാഠം ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിലും ബാക്കിയുള്ളവ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലുമാണ് അപ്പോൾ ഈ എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കുക ഒന്നാമത്തെ പാഠം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വൺ ബുക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം പാഠം ഒന്ന് പാർട്ട് വൺ ബുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ പരിചിതമാണ് പലപ്പോഴും പരിചിതമല്ലാത്തത് ഒടുവിലൊടുവിലേക്കുള്ള പാഠങ്ങളും പാർട്ട് ടു ബുക്കുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ എളുപ്പമുള്ള പാഠമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് വേണ്ടത്ര പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടുമോ പഠിച്ച് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സൂത്ര വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ അതായത് ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പോയിൻറ്റിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിലെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം മാഗ്നറ്റിക് എലമെൻസ് ഓഫ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി തുടങ്ങിയവ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാഠങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയത് ഈ ടോപ്പിക്സൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാനുള്ള കാരണം അതാണ് അതുപോലെ അടുത്ത പാഠം ചാപ്റ്റർ എട്ട് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ അഞ്ച് പറഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ എട്ട് പറഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇനി ചാപ്റ്റർ പത്ത് ഹിഗിൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അവിടെ ഹിഗിൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഹിഗിൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് റിഫ്രാക്ഷൻ പിന്നീട് പോളറൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലെവൻ ചാപ്റ്റർ ലെവനിലേക്ക് വരുമ്പം ഐൻസ്റ്റൈൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവിലേക്ക് വരുമ്പം ബോർ ആറ്റം മോഡൽ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് പിന്നീട് ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ മറ്റൊന്ന് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അടുത്ത പദം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയോഡ് ഡയോഡ് ഒരു
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ അതാത് ലെസൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് മതി അത് ആ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് അത് എഴുതിയെടുക്കുന്നു വീഡിയോ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കാണുന്നു നമ്മൾ ആ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ആ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുന്നു അതൊരു ഹെഡിങ് എഴുതിയിടുന്നു ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം എന്നൊരു ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ടിട്ട് ഒരു ബുക്കിൽ അത് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണിയിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കായിരിക്കാം പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൽ അടുത്തൊരു കാര്യം പഠിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പിന് പഠിക്കണമെന്നല്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ പല സമയം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് വീതം ഇരുന്ന് മുഷിയാതെ മുഷിപ്പില്ലാതെ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ് ഇടുക നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അത് അടുപ്പിച്ചുള്ള ദിവസമാകാം ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളാവാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അതായത് ഒരാഴ്ച എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ തുടർച്ചയായി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം പരീക്ഷയൊക്കെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുപ്പിച്ച് ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര അധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും ഏഴ് ദിവസം ഇനിയും ശരാശരി ഒരു പാഠത്തിൽ നിന്നൊരു നാല് മാർക്ക് നമുക്ക് കൂട്ടിയാൽ തന്നെയും ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരല്പം ഒരു ധൈര്യം നമുക്ക് കിട്ടും കാര്യം പതിനാല് പാഠം ഏഴ് പാഠം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻപത് ശതമാനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിലെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് വരെ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച പരിശ്രമിച്ചാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ പറയുന്ന ഗൗരവത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ സമയം മുഴുവൻ സമയം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവിടെ അവിടെ കിട്ടുന്ന പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പല സമയം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പാഠവും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ തീർക്കാൻ കഴിയും ഇതിനൊരു ദിവസം അങ്ങനെ ഓരോ പാഠഭാഗത്തിന് ഓരോ ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും മതിയാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും ലിങ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് അതിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ആ രീതിയിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് നോക്കി പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം സ്മാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു നല്ലൊരു വിജയം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു നല്ല ധൈര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കൊണ്ടത് സാധിക്കും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഗുഡ് ലക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു